ओके जे एडवांस 2021 पेपर वन के फिजिक्स का ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है एंड इट इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया हुआ है अ वाइट स्लैब कंजिस्टिंग ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेसेस एन वन एंड एन टू इज प्लेस्ड इन एयर एज शोन इन द फिगर तो एक मीडिया है जिसमें दो दो मीडियम्स हैं एन वन और एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेसेस के रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम एन वन टू एन टू एन वन से एन टू पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई एट एन एंगल थीटा थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वेयर साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन वन बाय एन वन क्या दिया हुआ है मैथमेटिकली साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन वन बाय एन वन किस लिए दिया हुआ ये कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन कर सकेंगे जैसे हम आगे और किस में करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है वन ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पहला स्टेटमेंट है द लाइट रे एंटर्स एयर इफ एन टू इज इक्वल टू एन वन तो एयर में एंटर कर जाएगी अगर एन टू और एन वन बराबर होगा अच्छा अगर एन टू और एन वन बराबर हुआ तब तो इस इंटरफेस का को कोई मतलब नहीं है ना एयर पे किस एंगल से इंसिडेंस हो रही होगी फिर लाइट सेम एंगल से थीटा से इंसिडेंस हो रही होगी तो अब देख लेते हैं अगर एयर में निकलना है इसे बाहर तो टी आई आर नहीं होना चाहिए अगर टी आई आर हो गया तो फिर ये नहीं रह पाएगी एयर में नहीं निकल पाएगी तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ क्या म्यू वन है ना ऐसे लिखते ना स्नेल्स लॉ म्यू वन इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन थीटा टू तो ये थीटा टू मा, मालूम नहीं हमें ना लेट से दिस इज थीटा टू तो यहाँ पे म्यू वन कितना है म्यू वन इज एन वन या एन टू जो लिखने लिखो एन वन साइन थीटा वन इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट इज वन एंड इट इज साइन थीटा टू देखो जब यहाँ पे हम एन वन के टर्म्स में साइन थीटा को लगाएंगे तो दिया हुआ है साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन वन तो यहाँ पे ऐसे एन वन और स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन वन लगाएंगे तो ये ओवरऑल जो है ग्रेटर देन वन आ जाएगा स्लाइटली ग्रेटर देन वन तो जो किसके बराबर है साइन थीटा टू के बराबर अब इसका मतलब साइन थीटा टू तो वन से बड़ा नहीं हो सकता इसका मतलब टी आई आर हो रहा होगा यहाँ पे एयर में नहीं निकल रही होगी ये रे टी आई आर हो जाएगा सर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहाँ पे तो पहला गलत है द राइट लाइट रे एंटर्स ए आर एफ एन टू इज इक्वल्स टू एन वन गलत एन टू और एन वन बराबर है तो नहीं होगा ठीक है अब आ जाते हैं सेकेंड पे सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है वो कि द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन इफ एन टू इज लेस देन एन वन एन टू अगर एन वन से छोटा है तो वापस एन वन में आ जाएगी तो इसको देखते हैं अपन तो सबसे पहले पहले इंटरफेस पे हमने लगाया तो लेट से यहाँ से इसको बोल दिया हमने कि जो पहले पहले इंटरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज थीटा वन लेट से तो लगाया एन वन इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन टू इंटू साइन थीटा वन तो एन फिर वही बात यहाँ पर कि एन वन और साइन थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन वन तो ये इफेक्टिवली स्लाइटली ग्रेटर देन वन हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो दिस विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन वन तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है एन टू साइन थीटा टू वन तो यहाँ से साइन थीटा वन क्या आया साइन थीटा वन इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन टू ठीक है तो साइन थीटा वन इज स्लाइटली लेस देन बाय वन बाय एन टू ठीक है अब ये सेकेंड इंटरफेस पे पहुंची बात तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं ये वाला सो ये थीटा वन और लेट से एयर में निकलने वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज थीटा टू 
तो सेकेंड इंटरफेस पे लगाएंगे हम तो क्या लिखेंगे लॉस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ एन टू साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू एन जो एयर का है दैट इज वन इन टू साइन थीटा टू ठीक है अब एन टू और साइन थीटा वन की जगह क्या लिखेंगे हम इट इज स्लाइटली लेस देन एन टू देखो यहाँ से एन टू जो है वो इस तरफ आएगा तो ये वाली चीज़ तो बड़ी है जब बड़ी हो जाएगा ना ग्रेटर देन एक बार फिर से अच्छे से इस चीज़ को कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये एन वन है यहाँ पे है ना और यहाँ पे जो लिखने वाले हैं अपन वो क्या है एन वन बाय एन वन से थोड़ा ज़्यादा तो इसको इस लिख देते हैं वन बाय एन वन प्लस थोड़ा ज़्यादा था इसे एफ सेवन वन बाय एन वन प्लस समथिंग एफ सेवन इज इक्वल टू एन टू इन टू साइन थी टावर तो जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा वन प्लस एन इन टू एफ सेवन एन वन इन टू एफ सेवन एन एन इस तरफ आएगा एन टू इस तरफ आएगा तो वन बाय एन टू और ये एन वन बाई एन टू एफ सेवन इज इक्वल टू साइन थी टावर तो देखो यहाँ पे क्या सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है एन टू इज लेस देन एन वन एन टू इज लेस देन एफ एन वन ठीक तो वट एवर साइन थीटा वन इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाई एन टू हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ से क्या चीज़ हम कंक्लूजन में लेके जाएंगे साइन थीटा वन इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाई एन टू अब इस चीज़ का इस्तेमाल अपन इस सेकेंड इंटरफेस पे जो लिखा है स्नेल्स लॉस में करेंगे तो एन टू तो एन टू है साइन थीटा वन इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन टू तो वन बाय एन टू से थोड़ा सा बड़ा ऐसे इज इक्वल्स टू साइन थीटा टू तो क्लियरली ये वाली क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वन से बड़ी आ रही है वन प्लस समथिंग ठीक है सो दैट इज साइन थीटा टू तो क्लियरली साइन थीटा टू वन से बड़ा तो नहीं हो सकता इसका मतलब टी आई आर हो रहा होगा तो यहाँ पर टी आई आर हो जाएगा तो फिर ये फाइनली फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी तो द लाइट रे इज़ फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन इफ एन टू इज लेस देन एन वन तो ये ऑप्शन दे जाएगा सही दिस इज राइट ठीक है अब इसके विपरीत अगर हम करते यहाँ पे एन टू इज ग्रेटर देन एन वन अगर होता ही एन टू ग्रेटर देन एन वन तब क्या होता तो तब देखते हैं वैसी सिचुएशन में तो अगेन पहले इंटरफेस पे हमने स्नेल स्लो लगाया फिर से तो पहला इंटरफेस है नहीं कि ये स्नेल स्लो लगाया पहले इंटरफेस पे तो एन वन इंटू साइन थीटा और इस वाले एंगल को जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा वन बोल देते हैं तो एन वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन टू इंटू साइन थीटा वन ठीक है अब साइन थीटा जो है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन वन तो ये वाली जो क्वांटिटी है दिस इज व्हाट दिस इज ग्रेटर देन वन वन से बड़ी है ये ठीक है तो ऐसे फिर से लिख लेते हैं एन वन एंड वन बाय एन वन प्लस एफ सेवन एफ सेवन इज लाइक वेरी स्मॉल क्वांटिटी को एफ सेवन से रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट जीरो जीरो वन हो सकता है वो पॉइंट जीरो जीरो टू हो सकता है वॉट एवर मैथमेटिकल टूल है जस्ट एक वो ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा वन प्लस एन वन और एन टू से डिवाइड कर देंगे तो वन बाय एन टू अपॉन एन वन बाय एन टू और यहाँ पे आ जाएगा एफ 
epsilon is sin theta 1 so again यहाँ पर sin theta 1 is slightly greater than 1 by n2 ठीक है अब second interface पे आ गए तो second interface पे ये angle of incidence is theta 1 and let's say angle of refraction is theta 2 तो Snell's law लगाएंगे second interface पे तो क्या से लगेगा n2 into sin theta 1 is equals to n of air that is 1 into sin theta 2 तो अब यहाँ पे n2 की जगह क्या लिखेंगे हम n2 की जगह तो n2 ही लिखेंगे no doubt about it और sin theta की theta 1 की जगह क्या लिखेंगे 1 by n2 से थोड़ा सा ज़्यादा is equals to sin theta 2 तो so अगेन यहाँ पर sin theta 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है 1 plus n2 into epsilon is equals to sin theta 2 जो कि नहीं हो सकता इसका मतलब यहाँ पर TIR हो रहा होगा अब यहाँ पर TIR अगर हुआ तो फिर ये वापस ट्रेस बैक होके यहीं आएगी ठीक है तो the light rays finally reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is greater than n1 तो ये भी सही है this is also true ठीक है फिर आगे अपन last पे इसमें क्या दिया हुआ है the light ray is reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is 1 अगर n2 1 हो जाए मतलब कि यही air हो जाए ठीक है air और air ये air हो जाए तो क्या होगा तो इसको भी देख लेते हैं ठीक है तो A आंसर नहीं है B और C आंसर है अभी तक और D को हमें चेक करना है तो N2 is equals to 1 हो जाए मतलब कि ये AR हो जाए ये भी तो अब क्या TIR होगा देख लेते हैं लगाते हैं इस इंटरफेस पे let's say this angle is theta 1 angle of refraction so N1 into sin theta is equals to N2 तो अब N2 1 के बराबर है into sin theta 1 and sin theta is slightly greater than 1 by n1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n1 1 by n1 plus slightly greater is equals to sin theta 1 तो यहाँ से sin theta 1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब नहीं हो सकता ये मतलब TIR हो रहा होगा तो yes it will reflect back into the medium one तो D भी आंसर हो जाएगा इसका तो B C D आंसर हो गया इसका ठीक है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या-क्या टॉपिक्स आने चाहिए वो मेंशन कर लेते हैं। सो so, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? ब्रॉडली ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें रिफ्रेशन टॉपिक है और रिफ्रेशन भी रिफ्रेशन रूप इन सरफेसेस, रिफ्रेशन रूप प्लेन सरफेसेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली � ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए अगर इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं डिटेल में प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस करते हुए तो इन सभी के करस्पोंडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हुई है वहां पे जाके आप देख के सीख सकते हैं थैंक यू